আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আমরা আজকে কথা বলবো উপবৃত্ত নিয়ে তো উপবৃত্ত এর ভিতরে আমরা এর আগের ক্লাসে পরাবৃত্তের এবং মোটামুটি ভাবে বেসিকটা আমরা আলোচনা করছিলাম তো আজকে উপবৃত্ত নিয়ে কথা বলবো এবং পরীক্ষা উপবৃত্তের প্রশ্ন আসে তো উপবৃত্ত যদি বলি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা ইউটিউবের ডিম্পাকার তো এই ডিম্পাকারের ভিতরে তো আমরা একটু বলি যে কোনটাকে কি বলে যদি আমি একটু বুঝতে চাই এই যেটা কি দ্বিকাক্ষ এটা একটা দ্বিকাক্ষ তাই না তো এটা দ্বিকাক্ষ তাহলে আমরা বুঝলাম যে এই এই জিনিসটা হলো দ্বিকাক্ষ খেয়াল রাখতে হবে এগুলো এই এই এস কি আমাদের উপকেন্দ্র তাই না এই সি কি কেন্দ্র আর খেয়াল রাখতে হবে যদি আমি এইটাকে এক্স এক্স প্রাইম দড়ি আর এইটাকে ওয়াই ওয়াই প্রাইম দড়ি তাহলে আমরা বলছি বুঝতে পারি কি যদি এই এক্স এক্স প্রাইম এক্স এক্স প্রাইম বরাবর যদি আমি উপবৃত্তটা আঁকি তাহলে এইটা কি বৃহতক্ষ এবং তাহলে এইটা হবে বৃহতক্ষ আর এই যেটুকু বৃহতক্ষ এইটুকু আমাদের কি বৃহতক্ষ আর এই ওয়াই ওয়াই প্রাইম তাহলে এটা কি ক্ষুদ্রক্ষ দেখো এই বৃহতক্ষ আর ক্ষুদ্রক্ষ এর উপর ডিফেন্ড করে কিন্তু আমাদের পরাবৃত্তের সূত্রটা একটু চেঞ্জ হবে সেটা একটু বুঝতে পারবো তো আমাদের উপবৃত্তের সাধারণ সূত্রটা কি আমরা সবাই জানি এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার তো উপবৃত্তের সাধারণ সূত্রটা কি এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যদি আমরা আশা করি এই চিত্রটা সবাই বুঝতে পারছি তো এই উপবৃত্তের চিত্র আর এই চিত্রটা পরবর্তী বস্তু যে উপবৃত্তের উপর যে কোনো একটা বিন্দু পি এক্স ওয়াই তো এখানে খেয়াল এইভাবে আসতে পারে তো আমরা এটাকে নিয়ে আর একটু পরে আলোচনা করতেছি তো আমরা যদি একটু বলি এখানে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে উপবৃত্তের সাধারণ সমীকরণ কি এক্স স্কোয়ার বাই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত ওয়ান আমরা পরাবৃত্তের বেলায় কিন্তু চারটা পরাবৃত্ত পাইছিলাম তাই না উপবৃত্তের বেলায় উপবৃত্ত হতে পারে দুই রকম একটা হলো কি আমরা জানি উপবৃত্ত একটা হলো এক্স অক্ষে এটা হচ্ছে এক্স এক্স প্রাইম ওয়াই ওয়াই প্রাইম ওয়াই এক রকম অথবা এই উপবৃত্তটা আমরা এই রকম ভাবে পাইতে পারি যে ওয়াই অক্ষে ওয়াই ওয়াই প্রাইম এক্স এক্স প্রাইম তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রের বেলায় বুঝতে পারতেছি এটার বেলায় কিন্তু এই এটা কিন্তু বড় দেখো এক্সের মানটা বড় মানে বৃহদক্ষ বড় মানে এ বড় খেয়াল রাখবে তাহলে যখন এর মান বড় বীর মান ছোট যখন এর মান বড় বীর মান ছোট তখন কিন্তু পরবৃত্তটা হবে কি এইটা এবং যখন দেখো এখানে কিন্তু এর মান ছোট বীর মানটা কি বড় ঠিক আছে তাহলে এর লেস দেন বি দেখো যখন বি বড় তখন কিন্তু উপবৃত্ত হবে কোনটা এইটা তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি কি যখন এর মান বড় তখন হবে কি এইটা এবং যখন বীর মান বড় তখন হবে কি এইটা তাহলে এই দুইটাই কিন্তু আমাদের উপবৃত্তের সংজ্ঞা একটু সবাই মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবো তাহলে এর মান ও বীর মানের উপর ডিফেন্ড করে কিন্তু আমাদের উপবৃত্তটা হয় খেয়াল রাখতে হবে যখন এর মান বড় তখন বৃহদক্ষ কোনটা এইটা ক্ষুদ্রক্ষ কোনটা এইটা আমরা বলতেছি যখন এর মান বড় তখন বৃহদক্ষ কোনটা এইটা ক্ষুদ্রক্ষ কোনটা এইটা যখন বীর মান বড় বোঝা গেল কি বৃহদক্ষ হয়ে গেল এইটা আর ক্ষুদ্রক্ষ কোনটা এইটা ঠিক আছে তো আমরা যদি বলি উপবৃত্তের আমাদের সূত্রগুলা যদি আমি আলোচনা করি হ্যাঁ সাইন পাটোয়ারি ভাই হ্যাঁ অলরেডি চারজন ক্লাসে আছে তো সবাই ক্লাসটাকে শেয়ার করে এবং বন্ধুদেরকে ত্যাগ করে দেন তাহলে সবাই ক্লাসটা দেখতে পারবে তো আমি যদি সূত্রটা নিয়ে একটু আলোচনা করি একটু এগুলা দেখো এগুলো আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে অবশ্যই মুখস্থ রাখতে হবে আর আসলে মুখস্থ রাখার তেমন বিষয় হবে এগুলো আমার এমনি মুখস্থ হয়ে যাবে তাহলে যদি বলি এইখানে আসে আমি দেখো যখন এর মান বড় আর বীর মান কি ছোট দেখো যখন এর মান বড় এই গেটার তুমি বি কেন্দ্র স্থানাঙ্ক সব সময় কিন্তু এক বি বড় হোক আর এই বড় হোক কেন্দ্র স্থানাঙ্ক সব সময় কি একই রকম থাকবে সবাই এটা খেয়াল রাখবো এবং আমরা যদি এইবার বলি দেখো একটু সবাই মনোযোগ দিলে এইগুলা বোঝা যাবে তাহলে দেখো যদি উপকেন্দ্র উপকেন্দ্র কোনটা দেখো উপকেন্দ্র হলো আমাদের যে একটু আগে কিন্তু আমরা বলছিলাম যে উপকেন্দ্র কোনটা আমাদের উপকেন্দ্র কিন্তু কোনটা এই যে এটাই যে এস এ এস তো উপকেন্দ্র দেখো উপকেন্দ্রটা এইখানে কিন্তু কোন অক্ষে এ উৎকেন্দ্রীভূত এবং এ অক্ষে খেয়াল রাখতে হবে যখনই উপবৃত্ত এরকম যখনই এক অক্ষে থাকবে তখন এ আর যদি উপবৃত্ত এরকম হয় আমি উল্টা করি তখন কিন্তু এটা এক অক্ষ এটা কি ও অক্ষ তখন কিন্তু উপকেন্দ্রটা হবে এই দিকে তাই না তখন হবে বি ই এর একটু খেয়াল রাখতে হবে তাহলে উপকেন্দ্র স্থানাঙ্কগুলা কি খেয়াল রাখতে হবে যখন এ গেটার দেন বি 
তখন হবে কি প্লাস মাইনাস এ ইজ জিরো আর যখন বি গেটার দেখে তাহলে উপকেন্দ্র স্থান কটা কি জিরো প্লাস মাইনাস বিই দেখো এইগুলো দিয়ে কিন্তু অনেক সময় প্রশ্ন আমাদের আসবে এগুলো খেয়াল রাখতে হবে যখন এর মান বড় বীর মান ছোট তখন প্লাস মাইনাস এ ই জিরো যখন বীর মান বড় এর মান ছোট তখন কি জিরো প্লাস মাইনাস বিই এটা আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে আচ্ছা যদি আমরা বলি বা শীর্ষ বিন্দু একই কথা যে এক সঙ্গে থাকার কারণে কি এই এগারোর দিন বি হলে কি প্লাস মাইনাস এ জিরো আর বি বড় হলে কি অবশ্যই কি জিরো প্লাস মাইনাস বি ঠিক আছে আশা করি এগুলো কিন্তু সবাই বুঝতে পারতেস তারপরে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এই উপকেন্দ্রিকতা এখানে একটু টুইস্ট আছে বা তোমাদের মুখস্থ রাখার জন্য আমি একটা টেকনিক শিখে দিতেছি দেখো যখন এ গেটার দিন বি যখন এ গেটার দিন বি তখন উপকেন্দ্রিকতা ই কিন্তু ওয়ান মাইনাস দেখো সবসময় ওয়ান মাইনাস দেখো এখানে একটু আমি এটা তোমাদেরকে মুখস্থ রাখার জন্য টেকনিক শিখে দিতেছি বক্রাংশের মান হয় তখন নিজ হয় বড় মান স্বাভাবিক ওয়ান মাইনাস কমে আচ্ছা তাহলে এটা খেয়াল রাখতে পারো কিভাবে যখন এর মান বড় যখন এর মান যে উপিত্তে এর মান বড় মানে এই উপিত্তে যখন এর মান বড় তখন হবে কি এ এ স্কোয়ার নিচে আর যখন বীর মান বড় মানে এই উপিত্তে তখন হবে কি বি স্কোয়ারটা নিচে উপকেন্দ্রিক লম্ব দৈর্ঘ্যটা সেম ঠিক আছে উপকেন্দ্রিক লম্ব দৈর্ঘ্যের সূত্র কি টু বি স্কোয়ার বাই এ দেখো এখানে এ বড় থাকার কারণে কি এটা নিচে আবার উপকেন্দ্রিক লম্ব দৈর্ঘ্য এখানে কি যেহেতু বি বড় থাকে বিটা কি নিচে এবং ব্যস্ত রাখতে পারে ঠিক আছে তো উপকেন্দ্রিক লম্ব দৈর্ঘ্য কি যখন এ বড় তখন এ নিচে আর উপকেন্দ্রিক লম্ব দৈর্ঘ্য যখন বি বড় তখন কি বি নিচে আশা করি সূত্রটা বুঝতে পারছো এবং নিয়ামক রেখার সমীকরণ এবং উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ এক্সিকিউটিভ প্লাস মাইনাস এ ওয়াই টু প্লাস মাইনাস বি বুঝতে পারতেছো নিয়ামক রেখার সমীকরণ এক্সিকিউটিভ প্লাস মাইনাস এ বাই ই কারণ এক্স অক্ষে এ আবার ওয়াই অক্ষে নিয়ামক রেখা তখন কিন্তু দেখো যখন আমাদের এই দেখো এই এই উপবৃত্তের বেলা নিয়ামক রেখা কোন অক্ষে যাবে দেখো তো ওয়াই অক্ষে চলে গেল না তখন কিন্তু ওয়াই কিন্তু প্লাস মাইনাস বি বাই ই তাহলে আশা করি এখনো পর্যন্ত সবাই বুঝতে পারতেস এইবার আমরা যদি একটু অঙ্কে চলে যাই দেখো আমরা যদি অঙ্কে চলে যাই তাহলে আশা করি ইজিলি এগুলো কন্ট্রোল করতে পারবো তো এত পর্যন্ত ক্লাসটা সবাই বুঝতেস কি না যে যে আসো একটু তোমাকে জানাও যারা ক্লাসে জয়েন করবা বা পরে দেখো বা এখন দেখো সবাই সবার নামটা লিখে দিবা ঠিক আছে কমেন্টে সবাই কমেন্ট করবা আর ক্লাসটাকে শেয়ার অবশ্যই করব আচ্ছা এইবার আমি যদি একটা অঙ্কের দিকে তাকাই আমরা যদি একটা অঙ্ক দেখি তাহলে এখানে কোন করে দিয়ে শুরু করা যায় দেখো যে অঙ্কটা সবচেয়ে বেশি আসে ওর একটা অঙ্কে আমরা এখন করব দেখো সবচেয়ে বেশি আসে একটা অঙ্ক আমরা এখন করব দেখো এখানে আচ্ছা একটু সহজ আগে একটু অঙ্ক করে নিতাম দেখো ষোলো এক্স স্কোয়ার প্লাস পঁচিশ ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু চারশো দেখো এইটা দেওয়া আছে দেখো এটা দেওয়া আছে এবং এই অঙ্কটার আমাদের কি কী বের করতে বলতেছে যেমন উপকেন্দ্র বের করতে বলতেছে আর নিয়ামক রেখা সমীকরণ বের করতে বলতেছে নিয়ামক রেখা সমীকরণ বুঝার চেষ্টা করো আমি আগেই বলছিলাম তুমি এটা দেখে কেমন বুঝবো তোমাকে কিন্তু এটা সরাসরি বলে দিবে না যে এইটা উপবৃত্তের সমীকরণ এইটা অধিবৃত্তের সমীকরণ বলে দিবে না তখন তুমি বুঝবা কিভাবে আমরা জানি আগে বলছিলাম দুইটা এক্স এর উপরে এবং ওয়াই স্কোয়ার উপরে দুইটার উপরে স্কোয়ার থাকলে সেটা কি হবে উপবৃত্ত অথবা অধিবৃত্ত মাঝখানে যদি মাইনাস আসে পরে তখন হবে অধিবৃত্ত আর মাঝখানে প্লাস আসলে সেটা কি হবে উপবৃত্ত তো দেখে বুঝতে সেটা কি বলতো উপবৃত্ত তাহলে হ্যাঁ মিম মিম হ্যাঁ ক্লাসটাকে শেয়ার করো আর তোমার ফ্রেন্ডদেরকে ট্যাগ করে দাও ট্যাগ করে দাও অথবা তুমি এখানে কমেন্টের ভিতরে মেনশন করতে পারো কমেন্টে মেনশন করো তাহলে তারা বুঝতে পারবে মিম মেনশন করে দিতে পারো কমেন্টে আচ্ছা যদি আমি বলি দেখো ষোলো এক্স স্কোয়ার প্লাস পঁচিশ ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু চারশো আমি বুঝলাম এটা কি উপবৃত্তের সমীকরণ কেমনে বুঝলাম কারণ এক্সের উপরে স্কোয়ার ওয়াইয়ের উপরে স্কোয়ার এবং মাঝখানে কি প্লাস মাঝখানে যদি মাইনাস থাকে তখন কিন্তু হবে কি অতিরিক্ত খেয়াল রাখতে হবে এটা এবং এইটার ভিতরে এ বড় না বি বড় 
সেটা আমরা বুঝতে পারবো এইখানে এইটাকে আমরা কিভাবে রূপান্তর করব ওই যে আমরা কিন্তু জানি এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার এই আকারে আমরা সাজাবো এই আকারে এক্স স্কোয়ার বাই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু 1 এই আকারে যদি সাজাই এই আকারে সাজানোর পরে আমরা বুঝতে পারবো যে এ বড় নাকি বি বড় আচ্ছা এই 400 দিয়ে আমরা কি করব ওই পক্ষে ভাগ দেব দেখো 16 x স্কোয়ার বাই 400 প্লাস बुजते तुलना लिखी सूत्र मान बसाई उत्केंद्रिकवश्य लगे उत्केंद्रिकलोकेंद्रिकलोकेंद्रिकलोकेंद्रिकलोकेंद्रिकलोकेंद्रिकलोकेंद्रिकलोकेंद्रिकलोकेंद्रिकलोकेंद्रिक
বাই এই মত বলতে থ্রি বাই ফাইভ দেখো সহজ সহজ অঙ্ক একেবারে যদি বুঝতে পারি থ্রি ইন্টু ফাইভ করে চলে যাবে তাহলে কত প্লাস মাইনাস পঁচিশ বাই তিন তার থ্রি ভাষা থ্রি এক্স সেগুলো কত প্লাস মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে যেটা আমাদের কি নেমকের সমীকরণ এবং অঙ্ক আশা করি এটা সবাই বুঝতে পারছো যদি এর মান বড় হয় তাহলে আমাদের এইভাবে কাজ করতে হবে যদি এখানে বি মান বড় হইতো তাহলে কি হইতো নেমকের সমীকরণ হইতো কি ठीक परीक्षा सब समय बिंदु दिए जाए कर बिंदु दिए जाए समीकरण ठीक है तुम्हारा x 
এর সাথে তুলনা করে পাই তাই না এটা তো সবাই বুঝতে পারতেছো এটা তো আমরা আগেই বুঝতেছিলাম समीकरण ক্যালকুলেশন করলে এখানে 1 মাইনাস 5 পাস 25 আর এখানে কত 100 100 এর লসাঙ্গ হয় তাহলে এখানে কত হয় 100 মাইনাস কত 25 তাহলে 25 থেকে 100 হলে কত থাকে বলতে 75 ভাগের কত 100 ঠিক আছে 75 তো থাকে হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে স্কয়ার ইকুয়াল টু কত 75 ভাগে 100 তাহলে এখানে যদি আমরা e বসাই তাহলে e এর মান আমি যদি এখানে একটু মানে কাটা করে দেওয়া যায় দেখো এখানে 5 আমরা যদি 3 কে কাটি 3 25 75 छोटो ठीक তখন কিন্তু সূত্রটা হতো b গ্রেটার দ্যান a তাহলে b গ্রেটার দ্যান a হইলে আমাদের সূত্রগুলো আমরা কিন্তু জানি ঠিক আছে আমরা কিন্তু এটা জানি যে যখন দেখো a গ্রেটার দ্যান b তখন কিন্তু x এর কিন্তু প্লাস মাইনাস a বাই e আবার যদি b গ্রেটার দ্যানে তখন y এর কিন্তু প্লাস মাইনাস b বাই e তাই না তাহলে তখন কিন্তু হলো y এর কিন্তু প্লাস মাইনাস b বাই e তখন b এর করার জন্য সূত্রটা কি বলতো তখন কিন্তু আমরা জানি যখন যে বড় সে নিচে তাহলে তখন b স্কয়ার টা বড় b স্কয়ার টা নিচে a স্কয়ার টা কোথায় উপরে তাহলে এখানে মানটা বসাতাম ক্যালকুলেশন করতাম এবং এখানে ওই মানটাই বিল মান বসাইতাম 10 আর মানটা বসাইতাম আমাদের ক্যালকুলেশনটা হইতো এবং কি অ্যানসারটা চলে আসতো খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা এইবার যদি আমি বলি এইখানে এইখানে বৃহত্তর সমীকরণ কত বৃহত্তর সমীকরণ বৃহত্তর মান কত বলো তো বৃহত্তর দৈর্ঘ্য কত বৃহত্তর দৈর্ঘ্য হলো যেহেতু এখানে দেখো এইখানে k বড় परीक्षा <coughs> उपवृत्ति কত বিন্দু দিয়ে যায় 0 প্লাস মাইনাস 4 বিন্দু দিয়ে যায় দেখো 0 প্লাস মাইনাস 4 বিন্দু দিয়ে যায় যা তাহলে বের করতে বলতেছে কি আমাদের বের করতে বলতেছে উপকেন্দ্রে স্থানাঙ্ক বের করো ঠিক আছে আমাদের বলতেছে উপকেন্দ্রে স্থানাঙ্ক বের করো উপকেন্দ্রে স্থানাঙ্ক ও বৃহত্তর দৈর্ঘ্য 
আমি একটু তাড়াতাড়ি লাগতেছি তো লাগে একটু পেছানো হইতেছে না বুঝলে বইল সবাই তাহলে উপকেন্দ্র স্থানান্ত এবং বৃহৎ ক্ষেত্র সাথে বলতেছি তো আশা করি ক্লিয়ার হয়ে যাবে এটা দেখো এই যে সমীকরণ থেকে বলতেছি কি দেখো তো আমাদের সমীকরণটা কিন্তু সম্পূর্ণ নাই কেন নাই এখানে কিন্তু পি আছে যদি একটা মান থাকতো তাহলে কিন্তু আশি দিয়ে সবার বিয়োগ দিতাম হয়ে যেত কিন্তু এখানে কিন্তু পি আছে এই জন্য এখানে পি মানটা এগুলো তো বের করতে হবে আগের অঙ্কটার মতো এখানে বলতেছি কি দেখো তো জিরো প্লাস মাইনাস ফোর বিদ্যুৎ দিয়ে যায় এই ক্লাসটা দূরে হলো ক্লাস আছে হ্যাঁ शेष शून्य समीकरण সবারই কিন্তু বাদ দিতে হবে এখানে কি ওয়ান আনার জন্য তাহলে দেখো তো ফোর এক্স স্কোয়ার বাই আশি প্লাস ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার বাই আশি এগুলো কি আশি বাই আশি তাই না বোঝা যায় তাহলে দেখো চার দ্বারা আশির কাটা কিন্তু দেখি বিশ চার বিশ আশি ওয়াই দিলে কি পাঁচ ষোলো কি আশি এগুলো কত ওয়ান তাহলে দেখো এখানে আমাদের এ স্কোয়ার ইকুয়ালটু কত রুট বিশ ঠিক আছে আবার বি স্কোয়ার ইকুয়ালটু কত তাহলে এইটা কিন্তু আমরা তুলনা করি এক নম্বরকে কাজ সাথে তুলনা করে পাই चार जीरो তাহলে x এর মান 0 y এর মান কি প্লাস মাইনাস 4 তাহলে x এর মান 0 বসাইলাম y এর মান প্লাস মাইনাস 4 বসাইলাম এবং এর মানটা বের করে ফেললাম দেখো তো এটা কি 0 এর বড় করলে নাকি সম্পূর্ণ 0 এটা পুরোটা 0 আর চার চারে কত 16 আর পিছে দেখো করে 16 পি এখানে কত 80 তাহলে 16 যদি বাদ দিয়ে 80 এর সাথে তাহলে কি 5 16 80 তাহলে p এর মান কত 5 তাহলে এই p এর মানটা আমরা কি এখানে এই যে আমাদের এই মূল সমীকরণটা বসিয়ে দিই তাহলে p এর মান বসালে 5 কোয়াস করে তাহলে দেখো এইবার এটাকে আমরা এটা সূত্রনা করার জন্য समीकरण उपकेंद्र ए जीरो 
1 minus b square by a square क्या नो जो कौन a बोरो तो कौन a square नी से जो कौन b बोरो तो कौन b square नी से रे तुम गुस्तर आती हो गे तो कौन एक हम तो कम लोग दिखी मेरी कोई e बेर कोई a e एर मार्टा जो तो फिर मार दवा आया से तावर देखो मेरे तो बेर कोई फिर 1 minus b square मार्टा के देखो तो शोलो a square मार्टा की बीस ताले के हम तो अपने कैलकुलेशन टक कोरी शंकुन ताहले एक अंदर जो बोले बीस ताले बीस माइनस सोलो एक अंदर को तो फोर एक अंदर को तो बीस ताले ई इक्वल टू को तो एक अंदर चार पांच को तो बीस ताले वन बाय फाइव ताले इसके लिए वन बाय फाइव ताले ई इक्वल टू वन बाय रूट फाइव ठीक है सर तो इधर आ प्लस माइनस ए बोलो तो ये रूमन की टू रूट फाइव प्लस में स्टूप जीरो ताई ना ये दूर ब्रियो तक के शमी को तेरे ब्रियो तक के दूर से सी तेरे ब्रियो तक के दूर को एक आता है एक तक इधर टू बुझा दिनी शास्त्र क्या बात बात जब हम एरमान बोलो तो हम ब्रियो तक को टू ए जब हम बीरमान बोलो तो हम ब्रियो तक को टू बी शोहस के बुझा जाए कथा का जब हम एरमान बोलो तो ह आर जोखों बीरमान बोलो तो हम ब्रियो तो कटा किया बोलो तो टू बी आप तो हम द्रोक का किया हमें टू बी शो हॉस को था एक बार हमने बहुत शेरी देखो तो ब्रियो तो कोई टू इन टू एरमान बोलो देखो तो टू रूट पाइ ताहिले आठ तासे की फोर रूट पाइ ताहिले दूर को द्रोक को से तो टू इन टू फोर तलस्तर को � है क्लास टाइम उस तो सुखी ना मारे कमेंट पे जाना आश्चर्य होने की जॉइन करते पारे का तादेव नेट शामुसर करने शायद बुझ जाए जैसे ग्राम में नेट एक तो प्रॉब्लम तो वे तुमने जारा नेट प्रॉब्लम उन्होंने देखते पारो ना शायद क्लास टाइम के शेयर कर लीजिए टाइम ब्रेड में रखें और आस्तस्ते तो मधे अच्छा एक बार दिन अपराह्न में एक टाइम आऊँ के जाए इतना नहीं कि दवा सुनते हैं तो लोगों में दूर गा अच्छा ना हमारे कैसे बोल नहीं चाहिए सामने तो बुक से तो दोनों बुक से तो दोनों आऊँ का तो कौन सा संभव ना नहीं चाहिए जिन्हों जो समस्या की दिशा है कि अच्छा हम इसलिए एम को एक टू कराए � दवा सुपर फिंट्री क्लोंग के दूध में दवा से ब्रियो तो के दूध में दवा से ब्रियो तो के दूध में टू ए हाँ अच्छा दोनों ये रुपए एक टाउन को आस बोलते से कि एक टाउन भी तो बोलते से एक टाउन भी तो शंभर निम्न है गरो एक टाउन को भी ते शोभी गरो निम्न है गरो ना एक टाउन भी तो शोभी गरो निम्न है गरो जा बोलते से कोतो कोतो बिंदु का मी वन रूट सिक्स दिन वन रूट सिक्स और तीन जीरो बिंदु का मी देखा आप इसे बनाएं ठीक है सर बिंदु का मी ऐसा क्या डिस है सर बोलते से एक टू बिंदु शुगर निम्न है कौन एक टू बिंदु शुगर निम्न है कौन हो जा वन रूट सिक्स और तीन जीरो बिंदु का मी ठीक है सर हम एक ट्वीस ताले आपना धोरे नहीं धोरे उपवित्त निशुम करो उपवित्त टीम है रीमा तर पॉपी क्लास जॉन कर सो टैग करे दो तुम्हारे बोल दिल के शेयर करे तो वार मेंशन करो उपवित्त टीम शमी करो ताले आपना धोरे नहीं लगी उपवित्त शमी करो टैग की बोलो तो एक्स स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय � ए के अंदर दिन बी ये रुको भूमि ठीक है सर तब रेखा टा कौन बिंदु का मी ऐ तो बिंदु का मी मैं आपे आगे बोल सिला बिंदु है मानी कि एक्स एम आर की वाई मान अब तो कौन था नहीं इतनी ठीक है सर तब ले और तो क्या हम जो दोनों से वन रूट सिंस बिंदु का मी होले वन रूट सिंस बिंदु दे उसे जाए ताव प्लस रूट सिक्स मैंने कि सिक्स बाय बीस का रिगुलेट हुआ दो राम रेट अगर एक नंबर शंकर एड्रेस एक नंबर दे आरे टाइम दिन नंबर शंकर आकर राखे दिलाऊं अब आर आर टेलो की थिंस रिविंदु का मिला वाला जो थिंस रिविंदु दिए जाए तो 
তাহলে থ্রি থ্রি বিন্দুতে গেলে এক্স এর মান কি থ্রি স্কোয়ার বাই কত স্কোয়ার প্লাস ফোর এর মান কি জিরো জিরো স্কোয়ার বাই স্কোয়ার দেখো জিরো স্কোয়ার নেই এই পুরোটা কি বাদ না তাহলে তিন তারিখ নয় নয় ভাগের স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত নাইন তাহলে সুতরাং এ ইকুয়াল টু কত থ্রি দেখো এর মান পায় গেছি এখন যদি এর মান পাই তাহলে এর মানটা আমরা যদি এখানে বসাই দুই নম্বর বসাই তাহলে এখানে কার মান পাই যাবো বীর মান স্বাভাবিক কথা হ্যাঁ তাহলে এর মান আমরা এবার বসাই দিই কোথায় এর মান বসাই দেবো এক দুই নম্বর ঠিক আছে তাহলে এর মান দুই নম্বর বসাই মানে আমাদের মূল টার্গেট হলো এ আর বি বের করা এ আর বি বের করা ঠিক আছে তাহলে এখানে বসালে কি আসতে আছে ওয়ান বাই এর মান কি এখানে থ্রি তাহলে থ্রি স্কোয়ার প্লাস সিক্স বাই चुवान मूल समीकरण बुजते तुम्हारा बुजले समीकरण এর মান ও বীর মান বের করলাম তাহলে মানটা বসিয়ে দিলাম হই 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 ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা যদি তারপরের অঙ্কটাতে যাই দেখো এখানে কি দাও আছে ধরো এখানে দাও আছে প্লাস মাইনাস 10 একটা কোণিক সংখ্যা নির্ণয় করো যেটা কি কি প্লাস মাইনাস 10 আর উপকেন্দ্র দাও আছে উপকেন্দ্রের অঙ্কটা দেখতে আছে 3 কি দাও আছে উপকেন্দ্রিক समीकरण बेर कर তাহলে আমরা ধরি এই অঙ্কগুলো আমরা ধরতে হবে ধরি উভিত্ত সমীকরণটাকে x স্কয়ার b স্কয়ার y স্কয়ার বাই b স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 আচ্ছা যেখানে a গেটার দিন b কেন a গেটার দিন b কারণ উপকেন্দ্র দা প্লাস প্লাস a ই জিরো এই টাইপের আমরা জানি এর মান বড় b এর মান ছোট এবং b এর মান বড় এর মান ছোট এই দুইটা টাইপ হতে পারে এর মান বড় এর প্লাস মাইনাস a ই জিরো আর b এর মান বড় এর জিরো প্লাস মাইনাস b তো আমরা এই চেহারা থেকে কি বুঝতেছি দেখো তো এই টাইপটা যেমন সে কিন্তু এ এ বড় আশা করি বুঝতে পারছো আমার কথাটা ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা একটা সমীকরণ বের করতে পারি এইভাবে তাহলে আমরা জানি কি প্লাস মাইনাস 
ए शब्द करो तो ये पाई प्लस माइनस ए इज जीरो इक्वल टू की लगा जाए प्लस माइनस वन जीरो क्या नो बोलो तो कारण ए शब्द करना लोगों के अंदर की प्लस माइनस ए इज जीरो आर लोगों के अंदर दवा से की प्लस माइनस ए वन जीरो ताई ना तब अगर मैं किलते वाले देखो तो ए इक्वल टू वन शोहस को था ना तो शब्द करना ए इक्वल टू की वन ए एक टा नंग लेखा जाता है इतने बुच्चे की ना शब्द आशा करें बुच्चे बर्स ठीक है सर ए बार अब एक टा बोलो दिसे को था बोल से ऊपर के अंदर ही लंबे दूर को तो समीकरण छोट्ट এটা কি একটু কেন ছোট একটু ক্যালকুলেশন করা যায় কি হবে a স্কয়ার যদি লসাগু হয় তাহলে এইখানে হয় কি a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার তাই a স্কয়ার দেখে এখানে আসলে কি a স্কয়ার স্কয়ার ইকুয়াল টু কত a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার বলো তো a স্কয়ার স্কয়ার মানে a ইকুয়াল টু কত 1 না তাহলে a ইকুয়াল টু 1 তাহলে এটা কি 1 স্কয়ার ইকুয়াল টু a স্কয়ার দেখো a স্কয়ার এর মানটা আমরা বের করব তো a স্কয়ার মাইনাস এখানে b স্কয়ার এর মানটা কি 3a 2 দেখেন সবকিছু a ত্রিভুজ ধরে তো এগুলো না তাহলে এখানে আমরা এইখান থেকে একটা a এর মান কি বের করা আমাদের পসিবল আমরা একটা মিডল ফ্যাক্টর করে আমরা কি বের করতে পারি a এর মান বের করতে পারি তাহলে এইখান থেকে যদি আমরা a এর মান পাই তাহলে আমরা দেখি সর্বসা করলে a এর মানটা এখান থেকে পাওয়া যায় কি 2 আর a এর মান a এর মানটা আমরা কই বসাবো বলো তো এখানে বসাবো তাহলে একটা কি পাবো b এর মান পাবো তাহলে a এর মান a এর মানটা বের করতে দেখো এখানে আবার বলতেছি তোমরা আশা করি এত তো তোমরা পারবে অন্তত এখান থেকে যদি আমি এই দেখো 2 ডা লসাগুনি 2 ডা গুণ দেই তারপরে মিডল ফ্যাক্টর করি তাহলে এর মান বের হয়ে যায় না তো কি মানে ধনাত্মকটা নেই ঠিক আছে এই এর মানটা যদি আমি এখানে বসাই তাহলে কি পেয়ে যাই b এর মান পেয়ে যাই তো দেখা যাচ্ছে এখানে b এর মান একটা পাওয়া যায় সেটা হলো 3 তাহলে এর মান 2 b এর মান 3 তাহলে এখানে বসিয়ে দিলাম মানটা ও মানটা এখানে ধরো এর মান 2 স্কয়ার আর b এর মান 3 স্কয়ার তাহলে আমাদের ভূমিতে সংখ্যা কি x x স্কয়ার বাই 2 স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার বাই কি 3 স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 তাহলে এখানে আমরা বসিয়ে দিলেই কি आंसर শেষ আশা করি তুমি বুঝতে পারছো সবাই বুঝতে পারছো হ্যাঁ সবাই কি বুঝছো কিনা যারা দেখতেছো তারা একটু ক্লাসটা আমি শেয়ার দাও আর সবাই ক্লাসটা বুঝতেছো কিনা আমাকে জানাও আমাকে না তো ফিডব্যাক না দিলে কিন্তু বুঝবো না তাহলে কিন্তু আমি ডাকাও বলতে পারবো না ঠিক আছে সবাই একটু জানাও আমাকে যে সবাই বুঝতেছো কিনা হ্যাঁ সবাই এর মধ্যে আমাকে জানাও আচ্ছা সবাই এর মধ্যে এ आंसर দিলে দাও x স্কয়ার বাই স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার বাই b স্কয়ার ইকুয়াল টু समीकरण সবাই মনে হয় आंसरটা দাও এই आंसरটা কত হবে বলতো এখানে তুমি তো তো आंसरটা রাখিয়ে দিলাম যে দিতে থাকো তাহলে উপবৃত্তের সমীকরণ বের করো আমি এবারে বলতেছি বলতেছি কি একটা উপবৃত্তের উপরস্থ তো বিন্দু বা বিন্দু 10/3 অর উপ 5 বিন্দু দিয়ে উপবৃত্তটা কি যায় এবং উৎকেন্দ্রিকতা আছে 4/ কত 5 এই ই কিলো 4/5 বলে উপবৃত্তের সমীকরণ বের করো একটা উপবৃত্তের 
समीकरण कतबिंदुबित्री थ्री नीचे त उत्केंद्रिकता थ्री मान एक न चले समीकरण समीकरण 
তাহলে আমরা জানি উপযুক্ত সমীকরণ আমরা ধরলাম x স্কয়ার বে স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার বে স্কয়ার ইকুয়াল করতে 1 তাহলে x এর মান কি 10/3 আর y এর মান কি √5 তাহলে x এর মান 10/3 স্কয়ার y এর মান √5 স্কয়ার a স্কয়ার থেকে a স্কয়ার বে স্কয়ারের জায়গায় b স্কয়ার এইবার আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি দেখো 10 স্কয়ার মানে 100 আর এটা তো 3 গুণ 9 আমরা যদি বাদ দিয়ে দিই 9 এর নিচে চলে যায় এবং এখানে একটা কি নং হয় এবং তার উৎকেন্দ্র হচ্ছে 4/5 তার উৎকেন্দ্র হচ্ছে স্কয়ার ইকুয়াল 1 বে স্কয়ার বাই a স্কয়ার তাহলে এই মান কি 4/5 স্কয়ার 1 বে স্কয়ার বে স্কয়ার তার চার চার 16 16 ভাগের 25 1 বে স্কয়ার বে স্কয়ার এখান থেকে b এর মান একটা চলে আসে 3/5 b এর মানটা আমরা এখানে বসাই তাহলে সবগুলো কি a না এখান থেকে এর মান পাওয়া যায় আবার এই মান যদি এখানে বসাই তাহলে b এর মান পাওয়া যায় তাহলে a ও b এর মান যদি এখানে বসাই তাহলে আমাদের নির্ণ উপযুক্ত সমীকরণটা কি তাহলে বলতে পারি যে x স্কয়ার বাই এর মান কত 5 আর b এর মান কত 3 দেখো এখান থেকে এর মান আসে 5 b এর মান কত আসে 3 তাহলে 5 স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার বাই 3 স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 তার আশা করি সবাই এটা বুঝতে পারছেন এবং একটা উচ্চ কিনা সবাই আমাকে জানাও তাহলে এখানে আমাদের লাইপলাস কতক্ষণ হলো আর আমাদের হ্যাঁ 49 মিনিট 50 মিনিট প্রায় ঠিক আছে তাহলে আমরা হ্যাঁ সবাই উচ্চ কিনা আমাকে জানাও আমি শুধু আর একটা অঙ্ক করাবো একটা অঙ্ক করে আজকে লাইটটা শেষ করে দেব ঠিক আছে चेस्ट कर উপকেন্দ্র আমি একটু চিত্র আগে ফাস্টে দেখাই ধর এখানে একটা উপকেন্দ্র আছে এস উপকেন্দ্র আছে এখানে -2 আর নিয়ামক রেখা সমি নিয়ামক রেখা আছে এই নিয়ামক রেখাটা আছে কত x y 7 নিয়ামক রেখা আছে x y 7 এটা নিয়ামক রেখা আর উপকেন্দ্র কত e কত দেওয়া আছে 1 √3 দেওয়া আছে এর মধ্যে সে উপযুক্ত সমীকরণ বের করো অঙ্কটা কি উপবৃত্তটি সমীকরণ বের করুন বাংলা বলতে পারে এই কথা আবার এই প্রশ্নটা আমি একটু বলি হ্যাঁ এখানে দেওয়া আছে কি এই যে উপকেন্দ্র এখানে দেওয়া আছে তাহলে এইখানে আমরা যদি একটু জিনিসটা একটু সামারেজ করি বা একটু দেখাই সেটা কি কি আছে এখানে আমি একটু বলি যে এখানে এই ব্যাপারগুলো দেওয়া আছে ঠিক আছে এই উপকেন্দ্র দেওয়া আছে বুঝতে চেষ্টা করুন এখানে এই উপকেন্দ্র দেওয়া আছে কি -2 আর কি 3 এই দিকাকে সমীকরণ দেওয়া আছে x এই যে -y 7 আর তাহলে আমরা কিন্তু জানি অনুভূমিত সমীকরণ হিসেবে কি এই sp এই যে এটা এই sp আর এই pm এই দুটা কি সমান এবং e এর সাথে তোমরা বলতে পারো এরকম দেখো sp কি e pm sp কি e pm তাহলে আমরা যদি এই sp এর দৈর্ঘ্য বের করতে যাই দেখো এই sp এর দৈর্ঘ্য বের করতে যাই আগে কিন্তু শিখাইছিলাম এস এর দৈর্ঘ্য বের করব √ বার দেখো বুঝার চেষ্টা করো √ বার এই দৈর্ঘ্য বের করার জন্য সূত্র কি হই যে x1 x2 হোল স্কয়ার y1 y2 হোল স্কয়ার তাই না তাহলে এখানে দেখো x1 এর জায়গায় x এখানে 2 তাহলে মানে হচ্ছে কি +2 হোল স্কয়ার y y2 y এর জায়গায় কি y এখানে কি 3 হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু e কত উৎকেন্দ্র কত দাও দাও আছে এখানে কত দাও আছে 1/√3 তাহলে 1/√3 বসাইলাম আর কি pm pm টা এই দেখো x y 7 কি দাও আছে x y 7 তাহলে দেখো এই রেখাটার উপর এই pm রেখাটা লম্ব না তাহলে একটা রেখা লম্ব রেখা সমীকরণের সূত্র কি ওইটা যা আছে তা বুঝতে চেষ্টা করো আমি যেমনি বলি সেমনি শিখো ওইটা যা আছে তা নিচে কি x এর সহগের বর্গ প্লাস y এর সহগের বর্গ y এর সহগের বর্গ মাইনাস এর স্কয়ার তাহলে এইবার আমরা যদি এখানে ক্যালকুলেশনটা করি তাহলে কি জিনিসটা চলে আসে তাহলে দেখো এখানে আমরা যদি বর্গ করি তাহলে এখানে একটা মান আসবে এখানে বর্গ করলে a b c এর স্কয়ার এর সূত্র বসাইতে হবে এবং যদি সূত্রটা বসাই তো অঙ্কটা চলে আসবে ঠিক আছে আশা করি এই টাইপের অঙ্ক सेम টাইপের অঙ্ক আমরা কোনিকের আগের অংশে কিন্তু বুঝাইছিলাম তোমরা এর আগের ক্লাসটা যদি দেখো এই অঙ্কটা বুঝতে পারো শুধুমাত্র এতটুকু বেশি আছে এখানে অবিবৃতের বেলায় অবিবৃতের বেলায় শুধু এতটুকুই বেশি সব ক্যালকুলেশন सेम তোমরা কোনিকের আগের লাইভ ক্লাসটা দেখে দেখে ফেলো তাহলে কিন্তু এই অঙ্কটা ইজিলি বুঝতে পারবা ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ তাজরিয়া ওই ছিলা 
আচ্ছা তাহলে এইবার আমরা যদি বলছিলাম আর এক নম্বর করে শেষ করতে এক নম্বর করাইছি কিন্তু এটা তো সম্পূর্ণ করাই না এটা একটু মিস দিয়েছি কারণ তোমরা এটা জানো এই আমরা পারো এই জন্য আমি ততটা জোর দিয়ে আমরা করাই না আমি বললাম আর একটা টাইপ দেখতে চাইছিলাম খুব সুন্দর হয়েছিলাম তবে বইটা থাকলে খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের ভিডিওগুলো শেষ করে দিতে পারো তো বইটা না থাকলে একটু সমস্যা হয়ে যায় আচ্ছা দেখলে তোমরা একটু এইটা একটু অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করো समीकरण आशा कर सब बुजते 
তো আমরা এখন এই ক্লাসটা শেষ করে দেব তো মনে হয় সবাই করতে পারবা তাহলে এটার এর মান কি হবে যেহেতু এখানে এর মান কত ফাইভ আর বি মান কত বলতো থ্রি তাহলে ধরো এই ই উৎকেন্দ্র কথা কি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই স্কোয়ার যেহেতু এ বড় তা সুতরাং ওয়ান মাইনাস তাহলে বি মান কত এখানে থ্রি স্কোয়ার আর এর মান কত ফাইভ স্কোয়ার তাহলে সুতরাং এখানে কত পঁচিশ লসাগু তাহলে এখানে পঁচিশ মাইনাস তিন তারিখ নয় তাহলে ষোলো ভাগের পঁচিশ তাহলে ই করলে কত ফোর বাই ফাইভ তাহলে অ্যান্সার ছিল ফোর বাই ফাইভ কার কার ফোর বাই ফাইভ আসছে তারা কমেন্টে লিখে দিবা যে কে কে পারো এই অ্যান্সারটা এটা রেখে দিলাম সবার জন্য ফোর বাই ফাইভ আসে কিনা সবাই একটু যাদের আসছে সে লিখে দিবা তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর কমেন্টের অ্যান্সার দাও আর সবাইকে ট্যাগ করে ক্লাসটা এবং মেনশন করতে পারো এবং ক্লাসটা সবাই ট্যাগ করো এবং ক্লাসটা মেনশন করো মেনশন তো করতেই পারো যার যে যে আসছে তোমার বন্ধু বান্ধব তাদেরকে মেনশন করবা মেনশন করলে সে তারা কিন্তু ক্লাসটা দেখতে পারবে আর ক্লাসটাকে শেয়ার করো আর এগুলো কয়েকবার দেখলে আশা করি উপিত তার কোনো প্রবলেম থাকবে না আর যদিও কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে আমাকে জানাও কমেন্টে আমি আশা করি বুঝিয়ে দেবো এবং সবাই কমেন্ট করবা আমার স্টুডেন্ট যারাই দেখবে ক্লাসটা সবাই কমেন্ট করে আমাকে বলবা যে উপস্থিত আসে কিনা না আসে ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম